Bwana Yesu asifiwe, Yesu apewe sifa, Yesu ni mwema. Namshukuru huyu Mungu kwa kuwa yeye ni mwaminifu na ataendelea kuwa mwaminifu. Nasema asante kwa mbali amenitoa. Na nashukuru. Leo ningetaka ku, ku, kuongea kuhusu jinsi ya kujua umerogwa na uchawi wa kioo. Jinsi ya kujua umerogwa na uchawi wa kioo. Watu wengi wameteseka. Watu wengi wamejionea mambo. Hawajui wafanye nini? Hawajui ombe maombi ya aina gani ili wapate kufunguliwa. Leo nimekuja kwako ni kujulisha ya kwamba kuna uchewa wa kioo ambao kirogwa na huo uchawi unahitajika kuombewa maombi ya ukombozi au wazungu wanaita deliverance maana uchewa wa kioo ni hatari mchawi anaweza akatumia kioo na mganga pia ana uwezo wa kutumia kioo Muganga na mchawi wote ni marafiki na wote wako na uwezo wa kutumia kioo. Familia uliozaliwa pia inaweza ikawa na madhabahu ya uchawi wa kioo. Familia uliozaliwa pia inaweza ikawa na madhabahu ya uchawi wa kioo. Kwa hivyo ni vizuri ujue uchawi wa kioo ni vizuri ujue uchawi wa kioo ndio ujue jinsi ya kupambana na kile kioo kinachochunguza maisha yako haya nitasoma nihiri nianze na biblia ili nikianza kuendeleza e, mambo ya uchawi wa kioo iwe rahisi kwako kuelewa kwa hivyo nitasoma katika kitabu cha matendo Matendo 16 na nitasoma mstari wa 16 hadi wa 18. Haya. Ikawa tulipokwenda kuomba, tukakutana na kijakazi mwenye pepo ya kuagua. Naye alipatia bwana zake faida nyingi kwa kutabiri. Yule alifuata Paulo na sisi akapaza sauti akilia. Watu hawa ni watumishi wa Mungu aliyejuu. Wenye kutuhubiria njia za wokovu. Akafanya hivi kwa siku nyingi. Lakini Paulo alihuzunika, akageuka akamwambia Pepo, ninakuagiza kwa jina la Yesu Kristo kumtoka kijakazi huyu. Sasa unaona sasa Biblia linasema wakati wa Paulo na Silas walipokuwa wanahubiri injili kulikuja kijakazi aliyekuwa akichunguza maisha ya Paulo na Silas alikuwa na roho ya utambuzi alikuwa na roho ya unabii alikuwa akiona kila kitu kinachoendelea kwa Paulo na Silas Paulo na Silas wakihubiri injili yule kijakazi alikuwa anajua njia zao zote na alikuwa akiwachunguza ikafika siku Paulo na Silas wakamwambia yule kijakazi tumekujua wewe una una roho ya utambuzi unaona kila kitu na hii roho haikutoka kwa Mungu hii roho ni ya shetani Paulo na Silas wakaitoa ile roho na yule kijakazi alikuwa akipata faida kupitia hii roho ya utambuzi na unabii. Kwa hivyo wale waliokuwa wakipata faida wakaikabidi Paulo na Silas waweko gerezani. Wakapelekwa gerezani. Kwa sababu wameiua roho ya utambuzi ambayo imesaidia wengi katika hicho kijiji. Ndio kuna siku nilikwambia si wote wanaotabiri wameokoka. Si wote wanao wanaoongea unabii wameokoka. Si wote wenye roho za utambuzi wameokoka. Ndio maana waganga wote wako na roho za utambuzi na wachawi wote wako na roho za utambuzi maana hao ni maagent wa shetani. 
Kwa hivyo Biblia linasema kwamba Paulo na Silas walikuwa wakichunguzwa. Kila step watakayochukua huyo kijakazi alikuwa akiwachunguza. Kwa hivyo pia siku ya leo nataka nikwambie mchawi anaweza akawa na kio. Akachunguza maisha yako yote. Ni kwa sababu gani mchawi anaweza kukuchunguza? Hili somo ni somo refu sana. Na dani linaweza likachukua hata part 5 au part 4. Ni refu. Hata nimechukua pia muda wangu mwingi kulitengeneza. Lakini kusema ulo ukweli, mchawi anaweza akawa na kio. Anakaa na kio ndo wazungu wanasema monitoring spirit. Yaani mchawi amekulimika ame hata ukienda chooni, hata ukifanya mapenzi anakulimika. Maana amekuweka kwa kio. Mungu akinisaidia nitatoa video inayosema jinsi ya kujua mchawi kwa boma uliozaliwa au jinsi ya kujua mchawi kwa mtaa uliozaliwa au ule mtaa unaoishi jinsi ya kujua fulani ni mchawi Mungu akinisaidia nitakusaidia Sasa unaona sasa mchawi aki huwa anatumia kio kwa mtu mwenye destiny Tunasema yule mtu ambaye yuko na hatima ya juu. Kwa mfano wewe ulizaliwa uwe utakuwa mwangaza kwa familia yako. Mchawi akiona hiyo anakuweka kwa kio. Hili somo ni refu. Ni refu sana. Ilihitaji muda lakini acha niende mbio mbio kula ambako nitaweza. Anakuweka kwa kio. Kwa hivyo lolote utakalolifanya anakuona kwa kio. Hao ni maagent wa shetani. Ndio maana wako na mambo mengi sana ya, ya vituko vituko ambavyo si, si vya kawaida. Lakini wachawi wako na hiyo neema ya kuweka mtu kwa kio. Sasa kwa nini uwekwe kwa kio? Unawekwa kwa kio ili mambo yako yote utakayofanya yasifaulu. Unawekwa kwa kio ili ukianza jambo ule wakati unataka kuvuna linaharibika. Ukianza stepu moja, stepu mbili zinakuvuta nyuma za za kukuangusha za kukuregesha zero. Yaani unafika pahali unasema ni, ni hapa nitatoboa. Na ukifika hapo kwa kutoboa ndio unaregesha unaanza zero. Hapo inaonyesha kabisa kuna kio kinakulimika. Kuna kio kinakulimika. Yaani ukianza familia yako ikianza kusoma watoto wako wote wanaishia darasa la saba kuna kio kinalimika ikifika darasa la saba kuna michoro inachorwa hakuna kufika darasa la nane hakuna kwa hivyo yaani ni wabaya wachawi Mungu akinisaidia ule mwisho wa hii nitakutolea ushuhuda jinsi vile Mungu alivyonipeleka katika msitu na nikaona jinsi vile wache wanavyotumia vio. Nitakujulisha. Sasa unaona wanatumia kitu kama remote. Unajenga kabisa tikifika bado kule kwa roofing kwa familia au pahali popote unajenga wanatumia remote nda una stop kazi unafutwa kila kitu kinaenda zero unajiuliza kwa nini si nilikuwa nimeanza kila kitu sawa imekuwaje sasa imekuwaje mimi nimerudi zero ukianza kukazi ya Mungu unaenda vizuri hata ikifika pahali ndio nataka kuingia kwa uwepo washirika wote wanahama kwa kanisa kuna kio kina kulimika. Kio kinaweza kukalimika hata huduma yako ndani ya kanisa. Kio kinaweza kukalimika watoto wako wote. Kio kinaweza kukalimika, yani wachawi wakitaka ku sana sana mchawi anayetumia kio ni yule mchawi ambaye anajua ya kwamba kukuweza si rahisi. Akijua ya kwamba hakuwezi itabidi atafute kio cha kukuchunguza na anangojea wakati unatenda dhambi 
Kuna wachawi ambao wanajua hata hivi leo asubuhi umetenda dhambi. Kwa hivyo anaitumia hiyo dhambi kukushtaki. Anasema leo saa fulani ametenda dhambi na mimi usiku wa leo nitamalizana naye. Kwa hivyo iko kio. Haya. E, kio kinaweza kikawekwa hata ile siku unayozaliwa. Mchawi anaweza akamtega mamako siku unayozaliwa, akaweka kio. Kwa hivyo ukizaliwa na ile nyota anaichukua yule mchawi anayuza ile nyota. Watu wengi wameishi maisha ya mateso, amesoma kazi shida, mshahara shida, maana nyota yake ilichukuliwa wakati wa kuzaliwa. Mamake alitegwa na kio wakati wa kuzaliwa. Mchawi anaweza akatega mtu na kio hata hospital. Wachawi wanaweza wakaungana wakaweka kio hospital watu wote watakozaliwa kwa hiyo hospital ambao wako na nyota hiyo hizo nyota zinauzwa Kwa hivyo hata hizi hospital ambazo tunaenda ni vizuri kuziombea na kuachilia malaika wa Bwana atawale kwa hizo hospital Maana hospital nyingine zimejaa vyo vya wachawi Ndo unakuta mtu anazaliwa anazaliwa tayari e, anazaliwa tayari yeye hawezi mikono imevunjika vunjika au lengine la kujua ulikuwa umetegwa <coughs> lengine la kujua familia yenu kuna mchawi anatumia kio kwa watu wanaozaa kwa familia ni rahisi kujua kwa mfano mimi dadangu alikufa na ugonjwa na, na a, alikufa na operation. Mimi pia nita, nita, nitaenda hospital nita, nitafanyiwa operation. Mimi kama niko na neema sitakufa. Na kama siko na neema nitakufa. Utakuta dadangu alikufa tarehe maybe tarehe tisa mwezi wa tisa kutatokea mtu mwingine kwa hilo boma akufe tarehe tisa mwezi wa tisa. kutatokea mwingine kwa hilo boma akufe tarehe tisa mwezi wa tisa. muanze kushangaa ni nini kinachoendelea kwa boma letu si kwamba kuna mambo mengi kwa hilo boma kuna mchawi anatumia kio kwa hilo boma kuna mchawi anatumia kio kwa hilo boma kuna madhabahu ya kio kuna vitu viwili kuna uwezo wa familia yenu ikawa na, na madhabahu ya kio au kuna uwezo wa familia yenu kukawa na mchawi wa kio sana sana wanaotumia vio ni wale wachawi wale yule mchawi ambaye mubaya mchawi mubaya maana anaweza hicho kio chake kikawa kimejaa zaidi ya watumia ni kama remote anao anakuangalia tu hata kama uko kwa ndege anakuona tu hata ukisema sitamwambia fulani mimi nita, ni, ni, nitaenda pale fulani yeye amejua uko pale fulani yeye amejua kwa hivyo hata vifo vinavyoenda na tarehe moja mwezi mmoja kwa boma hapo tayari 100% hilo boma liko na mchawa anatumia kio au hilo boma liko na madhabahu ya kio ni hatari kuita muganga kwa familia. Hawa waganga ni wabaya. Anaweza akaja kwa familia, akaja akaona tare nyota za watu. Akaweka madhabahu. Wagiliama wanasema mafingo. Ukadani ndo utalindwa. Hakuna cha ulinzi hapo. Nyota zinachukuliwa. Hilo ni la kwanza muganga atachukua nyota ya boma. La pili ataweka kio pale kwa boma. Kwa hivyo wale matajiri walile boma utajiri wao unaisha. Zile ndoa ambazo ziko na heshima kwa ile kwa lile boma, hizo ndoa zinaisha. Ni hatari kuita mganga kwa boma alafu mpatie kitanda chako alale. Ni hatari. Hiyo ndoa ya hicho kitanda imekwisha. Imekwisha ni hatari. Yaani 
naomba mtu anisikize ajue ya kwamba muganga ndiye mchawi mkubwa dunia hii lakini watu wanadhani kuna ulinzi uongo akija kwa boma anaweza akaweka kio na kile kio kikachunguza lile boma vile linavyoendelea lakini ainuliwe mwana wa Mungu Yesu Kristo ambaye ametuita kwa majina yetu kukiwa kuna Mkristo pale kwa boma ambaye amesimama na Yesu vizuri hicho kio kinavunjika hicho kio kinavunjika lakini muganga aje aweke kio na huo mji kuna mchawi wa kio kisha mutangangana hata kama kuna Mkristo pale atangangana maana yeye ameweka kio kuna mchawi kwa boma anatumia kio kwa hivyo inakuwa double na hii tabia ya kusema nitaita muganga ili mchawi akija kwa boma anaso akiwa uchi utakuwa huo uchi wa huyo mchawi unakusumbua nini huo uchi wa huyo mchawi unakusumbua nini maana yeye anakufanya mapenzi kila siku Mchawi yeye anakufanya mapenzi usiku, asubuhi yenda anakuja, asubuhi akusalimia, yenda atakuwa wa kwanza kukusalimia. Hatari ya mchawi kuwa kwa boma ni hatari sana. Atakufanya mapenzi usiku, asubuhi yeye hataki kujua ni mwanamume, hataki kujua mwanamke. Mchawi hataki kujua. Atajibadilisha kuwa mwanamke usiku, unaoto unafanya mapenzi na bibi yako, kumbe unafanya na huyo mchawi anatumia kio wakati mwingine ukijua u, 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 dalili nyingine ya kujua umerogwa na uchewa kio unapiga maombi usiku unapiga maombi ukilala unafamiwa tayari unamuka unapiga maombi ukilala unafamiwa tayari ni kwa sababu gani kuna kio kinakuchunguza kinakulimika hata usiku ukilala unalimikwa yale maombi yako. Unalimikwa. Sasa nitafika hata pali pa jinsi ya kutoka katika katika vifungo vya uchewa wa kioo. Nitafika pia huko. Haya. Unachukua saumu. Hata ile siku ya kufungua unavamiwa. Hata usimu kwa nini kwa nisindikwa nimechukua saumu? Unalimikwa. 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 Unapewa muda uchukue saumu zako ile siku ya kufungua unavamiwa. Unapewa muda ukeshe kuopa ukilala uvamiwe tena kwa sababu unalimikwa. Haya. Kuna familia nyingine zina tayari madhabahu ya kio. Nimeshakwisha kukwambia. Kuna familia nyingine kwa sababu babu alikuwa mchawi. Baba alikuwa mchawi, nyanya alikuwa mchawi, Ma, watoto wa mashangazi ni wachawi, watoto wa, maba, wa, 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 wa mababa zangu ni wachawi. Hiyo familia lazima iwe na madhabahu ya kio. Kwa sababu gani? Ile kio inawasaidia kama kuna kuja watu kuwaua, inawasaidia maana hilo ni boma tayari ambalo linalindwa na Lucifer. Kwa hivyo liko mikononi mwa Lucifer hilo boma. Wote ni wachawi kwa boma. Kwa hivyo liko mikononi mwa Lucifer na hilo boma lazima liwe na madhabahu ya kio. Maana huo ndo ulinzi wao. Hao wanasema huu mimi niko na kio. Hata wakikaa kupanga jinsi watakavyoniua mimi ninawaona. Lakini hao ni wana imani kwamba hiyo ni imani yao sasa ni imani yao kwamba uchai wa kio unatutetea hiyo ni imani yao Sasa ni vizuri sana ni vizuri sana kujua ni boma gani umezaliwa kuna mchawi akatumia kio hata hakujui kabisa lakini kwa sababu ulizaliwa hospital na kulikuwa kuna madhabahu ya kio hapo alikukamata hiyo siku lakini hata hakujui eh nadhani hapo nanielewa ndio nakuta mtu kama anatolewa ana, ana, ana mapepo anasema nili, nilichukua nyota yake wakati akizaliwa maana nilimuona akingara nami nikasema huku kungara kwake na kumaliza 
nikaichukua nyota yake wakati akizaliwa ndo ninakwambia kuna mtu akatumia kio kwa maisha yako akiwa hata hakujui maana hicho kio kimefanya kutegwa tu hata mtu anaweza akaenda kutega kio ndani ya maji akasema wamama wa watako kuja ogelea hapa mtoto yoyote aliye ndani ya tumbo mwenye kio nitachukua hiyo nyota au mtu yoyote atakaye kuja pahali hapa ninatega hiki kio akiwa na nyota ni bebe hiyo nyota kwa hivyo vilio vinaweza vikawekwa kwa mto vikawekwa ndani ya bahari vikawekwa hata kwa nyumba yako vikawekwa hata kwa kichwa chako ndio unaona mtu amezaliwa lakini hapo na alama ha, hakuna nywele hapo pahali milele yake yote kuna alama hakuna hakuna nini hakuna nyole, hakuna nywele maana wakati wa kuzaliwa kuna kitu kilifanyika kwa kichwa chake sasa yeye yuko mikononi mwa mashetani anachunguzwa usiku kucha au au yuko hivyo lakini ni alama ya Mungu mwenyewe hagusiki Mungu pia anaweza akaweka mtu alama ambayo hagusiki wewe ukadhani umezaliwa kichaa kumbe hukuzaliwa kichaa ni Mungu mwenyewe ni alama ameiweka hugusiki na mchawi anaweza kakuweka alama wakati ukizaliwa au pahali popote nywele zako zisimee tena kumbe hiyo ni madhabahu ya wachawi unalimikwa kichwa chako kinaweza kikawa kioo cha wachawi ukalimikwa usiku kucha haya na hii hii tabia ya kwenda kwa waganga na kukatwa katwa haya waambiwe nitakuchora michoro huo wote ni uchawi ukichorwa michoro kwa waganga wanaku, wanakupatia nini wanakupatia roho ya kulimikwa kwa hivyo wewe tayari umepokea roho ya kulimikwa haulimikwi na wa, na wachawi maana wachawi ni, ni maagent wa shetani utalimikwa na huyo shetani mwenyewe huyo lucifer sasa maana umechorwa michoro ile michoro mganga amekuchora ni michoro ambayo lucifer atakuchunguza kuna mtu akawa anachunguzwa na Lucifer mwenyewe kio cha Lucifer ndo kinakuchunguza na kuna mtu akawa anachunguzwa na kio cha mchawi na kuna mtu akawa anachunguzwa na kio cha madhabahu ya familia hapo natumai umenielewa kwa hivyo ukienda kwa muganga ukikatwa katwa mwili wako hapo umepeana maisha yako uchunguzwe na kio cha lucifer hapo umenielewa hapo umenielewa kabisa umenielewa na dalili pia za kuonyesha kwamba una uchawi wa kio nimeshakwambia lolote ukilifanya ni zero hata ukingoja matokeo hilo siku ya kungoja matokeo inarudi zero. Haujasikia mtu yuko jela. Ile siku kila kitu kimetengenezwa bado atoke jela anaregeshwa ndani. Maana kuna kio kinachunguza asivuke. Kuna michoro imechorwa yeye asivuke. Kwa hivyo hawezi kuvuka. Yaani uche wa kio unakuregesha nyuma. Ukiwa na stepu moja ya kusonga mbele inakuregesha stepu mbili za kurudi nyuma. Ukifika pahali unasema yes nimefika remote inawekwa ndaa una stop kazini unachunguzwa anaweza akakuweka shetani anaweza akakuweka hata kio hata kazini unaota vituko tu kazini yani unachunguzwa unachunguzwa haya kio kinaweza kika, kika, kikaweka majina yote ya familia kwa mfano kukiwa na kio kwa boma ulilozaliwa hicho kio kiko na majina yote ya familia kwa hivyo ina, huyo aliyeweka hicho kio anajua kabisa fulani destiny yake ni abcd fulani destiny yake ni abcd fulani anataka wako na uwezo wa chawi wa kujua hata ile mpango yako unayopanga lakini hana uwezo wa kustadi kile kitu ambacho Mungu amekiwa hana uwezo wa kustadi akili yako lakini ako na uwezo wa kujua mipango yako lakini kustadi akili yako hana lakini kujua mipango yako huwa ana uwezo kwa hivyo kuna kio kinaweza kwa boma 
Kwa mfano kuna mtai fulani hapo kwa kijiji anataka boma fulani lisiwe litaendelea anaweza akaja akaweka kioo kwa hilo boma si lazima watu waone anaweza akaja na usiku na akaweka kioo kwa hilo boma kwa shamba kwa msitu au pahali popote akaweka kioo kwa hivyo ni vizuri lile boma unaloishi ule mchanga wa lile boma uombe ule mchanga ni hatari kwa muganga kuchukua mchawi na kup, a, kuchukua mchanga na kuja nao kwa boma lenu. Ni hatari. Ukiona muganga amekuja kwa boma na amekuja na mchanga wake. Hiyo ni hatari. Hiyo ni hatari. Na baada ya kuweka mchanga achinje mbuzi au achinje ngombe au achinje kondoo au achinje kuku, hiyo familia direct imepeleka ame kuzimu. Mutakufa nikiwe kuna uombezi hapo kama hakuna uombezi mutakufa ni vizuri kuombea mchanga ambao lile boma la ule mchanga unaoishi ni vizuri kuombea maana adui anaweza akaja akaweka kioo kwa hilo shamba au kwa hilo boma au yule muganga akaleta mchanga ambao uko na kioo na na, na, na tumai unanielewa kwa hivyo akileta mchanga anataka kujua hatima ya familia yote iko vipi na majina yote ya familia iko vipi kitu kimoja kijue muganga anajua majina ya familia na kila kitu kupitia kitu kinaitwa familia spirits familia spirits ndio waganga wanazitumia kujua kizazi cha mtu vile kitakavyokuwa kujua huyu atazaa ma, ma, ma president huyu atazaa waizi watupu huyu atazaa muganga anatumia familia spirits kwa hivyo akija kwa boma akichukua mchanga au aki, akiweka mchanga anataka kujua jinsi ya kupata hatima za watu so natumai umenielewa na utaendelea kunielewa sasa mimi minti zangu zimeisha na ninaingia katika nini? Katika pati tu. Na pati tu nitakuelezea ndoto zinazokuonyesha wewe umerogwa na uchai wa kioo. Au kwa familia yenu kuko na madhabahu ya kioo. Au kuna mchawi pahali fulani ameku, ame, anakulimika na kioo. Au Lucifer mwenyewe anakulimika na kioo. Kwa hivyo tuende pati tu jinsi ya kujua hizi ndoto na ujue kwamba umekamatika. Ubarikiwe, tuonane, tuonane. Bye bye.